டுடே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பீன்ஸு கடையில் கிடைக்கிறதுல முருங்கை பீன்ஸுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃப்ரெஞ்சு பீன்ஸு அதை வந்து இதோ பாருங்கள் அதோ நான் வளர்த்துருக்கேன் ரொம்ப அழகாகவே வந்து காய் வந்து வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப கம்மியான நாட்கள் தான் அது இதை வச்சுட்டு ஆனால் என்ன கடையில் வாங்கின விதைகள் வந்து நான் அஞ்சு விதைகள் போட்டதில் ரெண்டு விதைகள் முளைச்சி வந்தது அதுவே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பீன்ஸை வந்து நம்ம வந்து வீட்டிலே வந்து வளர்க்கலாம் நிறைய பிஞ்சு விட்டுருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ தெரியும் நல்லா கூட பூவும் கூட நல்லா விட்டுருக்கு கொஞ்ச நாள் தான் அது சின்ன செடி தான் இவ்வளோ தான் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ தான் செடி மொத்தமே ஓ ஆனால் அந்த செடியிலேயும் நல்ல காய் வந்து நிறைய எனக்கு இப்போவுமே நான் ஒரு தடவை பறிச்சுட்டேன் இது செகண்டு ட்ரிப்பு இப்போ வந்து பூ வந்து விட்டுருக்கு நல்லா நிறைய காய் இருக்குது நிறைய பிஞ்சு இந்த இதோ விட்ருக்கு நிறைய நல்லா வந்திருக்கு நம்ம வந்து வீட்டிலே வந்து பீன்ஸையுமே வந்து வளர்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்காங்க இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம நல்லா மேலே வந்து நல்லா பந்தல் கட்டி விட்டோன்னா நல்லா வந்து வளர்ந்து வரும் சரிங்களா அதனால் பீன்ஸையுமே நீங்கள் வந்து வளர்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தக்காளி நிறைய பேர் கேட்காங்க என்னோடய பூ வந்து உது உதுந்து உதுந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன செடியாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதே மாதிரி தான் இவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெரிய செடியாக வந்தோடனே பூ கொஞ்சம் சின்ன பூவாக இருக்கும்போது அந்த பூவில் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி வந்து ஊற்றாதீங்க ஊற்றாமல் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து கீழே வந்து இந்த செடிக்கு கீழே வந்து தண்ணி ஊற்றினாலே வந்து போதுமானது நோய் இருந்தால் மட்டும் அதுவும் நம்ம அந்த பூ விட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து என்னது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய மருந்து வகைகள் வந்து நம்ம தயாரித்து வீட்டிலே வந்து தயாரித்து பூச்சி வெரைட்டி எல்லாமே தயாரித்து வந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுற ஸ்ப்ரேயில் கோமுசம் இருக்குல்ல மாட்டோட யூரின் அதாவது அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த மருந்தில் நம்ம பூச்சி விரட்டி என்ன பூச்சி விரட்டி தயாரிக்கிறோமோ அந்த பூச்சி விரட்டியில் கோமியம் கலந்த அந்த ஸ்ப்ரே வந்து பூ வந்ததுக்கப்புறம் எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பூவெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பு உதுந்து வந்து கீழே விழுந்துடும் அதனால் வந்துட்டு இந்த பூ வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுல சாதாரண பூச்சி விரட்டியாக தான் இருக்கணும் அது அதில் கோமியம் வந்து கலந்துருக்கக்கூடாது கோமியம் கலந்துருந்ததுன்னா பூ வந்து உதுந்துடும் ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா வந்து தண்ணி தக்காளி செடிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்பலாம் அதிகமாகலாம் தண்ணி தேவையில்லை நார்மலாக இப்படி இருந்தாலே போதும் ரொம்ப கொழக்கலாம் தண்ணி இருக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி கண்டிப்பான முறையில் என்ன செய்யணும் செடிகளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு நம்ம ஆறு ஏழு ஓட்டை பத்து ஓட்டை கூட போடலாம் அந்த அளவுக்கு ஓட்டை வந்து போட்டு வந்தோன்னா நோய்கள் வந்து அதிகமாக வந்து தாக்காது செடிகளாக ஏதோ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாகவே வந்துட்டுருக்கு இன்னும் ஒன் வீக்கில் இதில் வந்து நல்லா நம்ம வந்து காய் பார்த்துடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பூ உதிராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பூ வந்ததுக்கப்புறம் கோமியம் வந்து சேர்ந்த தண்ணி வந்து ஊற்றாதீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக வந்து நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று அடுத்ததான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்குறது நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லாருமே அழகாக வளர்த்துட்டு வர்ற மணி பிளான்ட்டு இந்த மணி பிளான்ட் வந்து வந்து நிறைய நம்ம சொல்கிறோம் மணி பிளான்ட் வளர்க்குறதுல மணி பிளான்ட்டை வளர்த்தா வீட்டில் வந்து பைசா வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தமிழ் மக்களோட ஒரு ஐதீகம் இது வந்து அது வந்து உண்மையோ பொய்யோ ஆனால் அது தெரியாது இது வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து அழகுக்காக வளர்க்குறோம் அவ்வளோதான் இதோ எங்கள் வீட்டிலையுமே சூப்பராக அழகாக வந்துட்டுருக்கு நல்லா தான் நான் அப்படியே சொல்லப்போனால் சூப்பராக அப்படியே நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் மணி பிளான்ட்டு மணி பிளான்ட் மணி பிளான்ட் வந்து சாதாரணமாக இதுக்குமே வந்து ரொம்ப வந்து என்னென்னா தேவையில்லை பராமரிப்புலாம் கூட ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை உங்கள்கிட்ட மண் இல்லைன்னா கூட உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தேங்காய் நார் அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழகாகவே வளர்ந்துட்டு வரும் நம்ம எங்கேயும் போனால் கூட வாடாத ஒரே ஒரு செடி வந்து மண் எது இல்லாமல் அதிகமாக தண்ணி இல்லாமல் வளர இந்த மணி பிளான்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி செடியெலாம் கூட நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து வளர்த்துட்டு வரலாம் இதே போல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஷேரும் கூட பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ